హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు భాస్కర్ కరెంట్ అఫైర్స్ మూడు వందల యాభై ఏడుగుల ఎత్తు కావేరీ మాత విగ్రహం ఎక్కడ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఈవీఎం ఒక వాస్తవిక కథ పుస్తక రచయిత ఎవరు ఒకే రోజు ఇరవై ఏడు ప్లాస్టిక్ సర్జరీలు చేసిన ఆసుపత్రి ఏది వంటి క్వశ్చన్స్తో పాటు మరి క్వశ్చన్స్ చూద్దాం పదహారు పదిహేడుకు సంబంధించి కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ సిబిఐకి రాష్ట్రంలో దాడులు దర్యాప్తు చేసే అధికారాన్ని నిరాకరిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది రాష్ట్రంలో ఓ సంస్థ ప్రవేశానికి వెసలుబాటు కల్పించే సమ్మతి ఉత్తర్వును ఉపసంహరించుకుంది ఏపీ రాష్ట్రం సిబిఐకి అనుమతిచ్చేది ఢిల్లీ స్పెషల్ పోలీస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చట్టం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు ప్రకారం కేంద్రం సిబిఐని ఏర్పాటు చేసింది ఈ మేరకు దఖలు పడిన అధికారాలను సిబిఐ ఢిల్లీ భూభాగం పరిధిలోని అమలు చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఢిల్లీ బయట దేశంలోని ఏ రాష్ట్రంలోనైనా తమ అధికారాలను అమలు చేసి దాడులు దర్యాప్తు చేపట్టాలంటే ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సిబిఐకి తమ భూగా భూభాగంలో పరిధిని కల్పిస్తూ నోటిఫికేషన్ జారీ చేయాల్సి ఉంటుంది అవినీతి నిరోధక చట్టం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది ఐపీసీలోని కొన్ని సెక్షన్లు అరవై మూడుకు పైగా కేంద్ర చట్టాల్లోని సెక్షన్ల ప్రకారం సిబిఐ ఆయా రాష్ట్రాల భూభాగంలో నేరాల దర్యాప్తు చేసేందుకు సాధారణ సమ్మతి జనరల్ కన్సెంట్ ఇవ్వాలి సాధారణ సమ్మతిని రాష్ట్రాలు వెనక్కి తీసుకునే అధికారం కూడా చట్టంలో నిర్దేశించారు అయితే ఒకటి రెండు రాష్ట్రాలు వేర్వేరు కారణాలతో ఈ సమ్మతిని ఇవ్వడం లేదు తాజాగా ఏపీ కూడా ఇవ్వట్లేదు పర్యాటకులకు నిలవైన జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా లక్నవరం జలాశయం వద్ద రెండో వేలాడే వంతెన గురువారం ప్రారంభమైంది ఐదు కోట్లతో రూపొందించి దీన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర పర్యాటక అభివృద్ధి శాఖ ఎండి బోయినపల్లి మనోహర్ ప్రారంభించారు కర్ణాటక రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి ప్రముఖ ఆర్టిస్టు పద్మశ్రీ అవార్డ్ గ్రహీత గిరీష్ భరద్ భరద్వాజ్ కూడా ఉన్నారు ఈ కొత్త వారధిపై ఒకేసారి వెయ్యి మంది పర్యాటకులు నడవచ్చు ఒకే రోజు ఇరవై ఏడు ప్లాస్టిక్ సర్జరీలు చేసిన ఆసుపత్రి ఏది అంటే ఉస్మానియా ఆసుపత్రి లక్షలాది రూపాయలు ఖర్చు అయ్యే ప్లాస్టిక్ సర్జరీ శస్త్రచికిత్సలను ఆరోగ్యశ్రీ పథకం ద్వారా పూర్తిగా ఉచితంగా నిర్వహించి పేద రోగులను కాపాడారు గురువారం ఒకే రోజు ప్లాస్టిక్ సర్జరీ విభాగం వైద్యుల బృందం పెద్ద చిన్నవి మొత్తం ఇరవై ఏడు శస్త్రచికిత్సలు చేయడం జరిగింది ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో ఒకే రోజు ఇరవై ఏడు ప్లాస్టిక్ సర్జరీలు చేయడం జరిగింది పదమూడవ తూర్పు ఆసియా దేశాల శిఖరాగ్ర సదస్సు ఎక్కడ జరిగింది అంటే సింగపూర్లో జరిగినటువంటి పదమూడవ తూర్పు ఆసియా దేశాల శిఖరాగ్ర సదస్సులో మోడీ పాల్గొని ప్రసంగించారు ప్రాంతీయ సమగ్ర ఆర్థిక భాగస్వామ్య ఒప్పందానికి నౌకాయాన సహకారానికి కూడా భారత్ కట్టుబడి ఉందని చెప్పేసి ఆయన విధ ఈ సందర్భంగా చెప్పడం జరిగింది పదమూడవ తూర్పు ఆసియా దేశాల శిఖరాగ్ర సదస్సు సింగపూర్లో జరిగింది ఈ సింగపూర్లో జరిగిన పదమూడవ తూర్పు ఆసియా దేశ శిఖర శిఖరాగ్ర సదస్సు జరిగింది మోడీ దానికి సంబంధించి ఆయన విషయాలు చెప్పడం జరిగింది పదమూడవ తూర్పు ఆసియా దేశాల శిఖరాగ్ర సదస్సు ఎక్కడ జరిగింది అంటే సింగపూర్ ఆసియాన్ కూటమిలోని పది దేశాలతో పాటు భారత్ సహా మరో ఎనిమిది దేశాలు ఈఏఎస్లో భాగస్వాములుగా ఉన్నాయి ప్రాంతీయంగా శాంతి సుసంపన్నత భద్రతలను మెరుగుపరచడం లక్ష్యంగా ఈ కూటమి ఆవిర్భవించింది ఆగ్నేయ ఆసియా దేశాల సంఘం ఆసియాన్ భారత్ శిఖరాగ్ర సదస్సులో మోడీ పాల్గొని భారత్ సింగపూర్ తొలి హాకథాన్లో విజేతలుగా నిలిచిన ఆరు బృందాలను ఆయన సత్కరించారు వీటిలో మూడు బృందాలు ఐఐటి ఖరగ్పూర్ ఎన్ఐటి తిరుచి ఎంఐటి పూణే భారత్ నుంచి వచ్చాయి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం నవకల్పనలు యువశక్తిని చాటేందుకు ఈ పోటీలు ఒక వేదికగా నిలుస్తాయని చెప్పేసి మోడీ గారు పేర్కొనడం జరిగింది భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రో బుధవారం నింగిలోకి పంపిన జీసాట్ ట్వంటీ నైన్ ఉపగ్రహ కక్షను గురువారం పెంచారు కర్ణాటక రాష్ట్ర అసెంలోని ఎంసీఎఫ్ మాస్టర్ కంట్రోల్ ఫెసిలిటీ కేంద్రం నుంచి గురువారం ఉదయం ఎనిమిది పాయింట్ మూడు నాలుగు గంటలకు ఉపగ్రహంలో ఇంధనాన్ని మండించి కక్షను ముప్పై ఐదు ఎనభై తొమ్మిది ఇంటూ ఒకటి ఎనిమిది తొమ్మిది కిలోమీటర్ల నుంచి ముప్పై ఐదు డెబ్బై నాలుగు డెబ్బై నాలుగు ఐదు ఇంటూ కక్షకు పెంచారు జన్మించిన రాష్ట్రంలో అనుభవిస్తున్న రిజర్వేషన్ల ఫలాలు వలస వెళ్ళిన రాష్ట్రంలో వర్తించమని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది వలస వెళ్ళిన రాష్ట్రంలో సదరి వ్యక్తి కులం స్వరాష్ట్రం మాదిరి ఎస్సీగా పరిగణించినప్పటికీ రిజర్వేషన్లు అనుభవించడానికి వీల్లేదని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు విధంగా తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు ఫిబ్రవరి ఇరవై రెండున కేంద్ర హోంశాఖ ఇచ్చిన ఆదేశాల్లో విద్యా ఉద్యోగం తదితర అంశాలపై వేరే రాష్ట్రానికి వెళ్ళి ఆ ప్రాంతంలో సొంత రాష్ట్రంలో పొందిన రిజర్వేషన్ల ఫలాలు పొందడానికి వీల్లేదు పంజాబ్లోని వాల్మీకి కులానికి చెందిన రజన్ కుమార్ అనే మహిళ కేసు విషయంలో కోర్టుపై విధంగా స్పందించడం జరిగింది మైసూరు సమీపంలోని విఖ్యాత బృందవన్ గార్డెన్స్ వద్ద పన్నెండు వందల కోట్ల ఖర్చుతో మూడు వందల యాభై అడుగుల ఎత్తైన కావేరీ మాత విగ్రహాన్ని నిర్మించాలని కర్ణాటక ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది ఓ వైపు నుంచి కావేరీ మాత మరోవైపు
డెల్టా అభివృద్ధి పథకంలో భాగంగా ఈ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఏకంగా ఇరవయో ప్రపంచ టైటిల్ను సొంతం చేసుకున్నాడు భారత స్టార్ క్యూయిస్ట్ పంకజ్ అద్వాని ఐబిఎస్ఎఫ్ ప్రపంచ బిలియర్స్ నూట నూట ఫిఫ్టీ ఆఫ్ ఫార్మాట్లో హ్యాట్రిక్ టైటిల్తో ఈ గ్రంథను అందుకున్నాడు గురువారం జరిగిన ఫైనల్లో ముప్పై మూడేళ్ల పంకజ్ ఆరు రెండుతో గెలవడం జరిగింది రెండు వేల పదహారులో బెంగళూరులో తొలిసారి ఈ టైటిల్ను గెలిచిన పంకజ్ నెరుడు దోహాలో జరిగిన టోర్నీలోనే విజేతగా నిలిచాడు మరే భారత ఆటగాడికి సాధ్యం కాని విధంగా ఇరవై సార్లు ప్రపంచ విజేతగా నిలిచిన పంకజ్కు త్వరలోనే తన రికార్డు మెరుగుపరుచుకునే అవకాశం కూడా ఉంది ఇదే వేదికలో ప్రపంచ బిలియర్స్ లాంగ్ ఆఫ్లో పర్మట్లో కూడా అతను బరిలో ఉన్నాడు ఇది గెలిస్తే ట్వంటీ వన్ టైటిల్స్ గెలిచిన ఆటగాడిగా ఉంటాడు నెక్స్ట్ దీంట్లో చూద్దాం వరుసగా పన్నెండో సంవత్సరం కూడా భారత సార్వభౌమ రేటింగ్ను ఫిచ్ యథాతథంగా ఉంచింది స్థిరత్వంతో కూడిన అంచనాతో తక్కువ పెట్టుబడి గ్రేడ్ త్రిబుల్ బి రేటింగ్ను కొనసాగించింది స్థూల ఆర్థిక ఇబ్బందులు కొనసాగడం బలహీన ద్రవ్యస్థితి లాంటి వాటిని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఫిచ్ వెల్లడించింది పన్నెండో సంవత్సరం కూడా సార్వభౌమ రేటింగ్ను ఫిచ్ అనే సంస్థ అదేవిధంగా ఉంచడం జరిగింది నెక్స్ట్ చూద్దాం దీనికి సంబంధించి రెండు వేల పదిహేడులో మోడీస్ ఇన్వెస్టర్ భారత్ రేటింగ్ను పెంచినప్పటి నుంచి ఫిచ్ రేటింగ్స్ కూడా పెంచమని భారత్ గట్టిగా అడుగుతుంది అయినా కూడా మళ్ళీ యథాతథ స్థితిని ఫిచ్ కొనసాగించడం జరిగింది చివరిసారి రెండు వేల ఆరు ఆగస్టు ఒకటిన భారత రేటింగ్ను ఫిచ్ పెంచడం జరిగింది నెక్స్ట్ చూద్దాం రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చి ముప్పై ఒకటితో ముగిసిన ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారత వాస్తవ జీడిపి వృద్ధి రేటు ఏడు పాయింట్ ఎనిమిది శాతంగా నమోదు కావచ్చు అనే ఫిచ్ అంచనా వేసింది రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో ఇది ఆరు పాయింట్ ఏడు శాతంగా ఉంది అయితే ఆ తర్వాత రెండు ఆర్థిక సంవత్సరాల్లో వృద్ధి ఏడు పాయింట్ మూడు శాతానికి తగ్గొచ్చు అని లెక్క కట్టింది జిఎస్టీ సార్వత్రిక ఎన్నికలు ఆర్థిక రంగంలో బలహీన బ్యాలెట్ల షీట్లు అధిక చెమురు ధరలు వంటి వాటి వల్ల భారత ద్రవ్యస్థితి బలహీనంగా తయారవుతుందని చెప్పేసి ఫిచ్ వెల్లడించింది ఇటీవల తమిళనాడును వణికించిన తుఫాన్ ఏది అంటే గజ అనే తుఫాన్ పదిహేడుకి సంబంధించి కరెంట్ అఫైర్స్ ఇవి గజానే తుఫాన్ తమిళనాడు సిబిఐ అనుమతికి నిరాకరించిన మరో రాష్ట్రం ఏది అంటే పశ్చిమ బెంగాల్ ఇటీవల ఏపీ ఇప్పుడు పశ్చిమ బెంగాల్ కూడా సిబిఐకి అనుమతికి నిరాకరించింది అమరావతితో అమరావతిలో శుక్రవారం ప్రారంభమైన ఫార్ములా వన్ పవర్ బోట్ ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్ పోటీలు ప్రేక్షకులను రూతలాగించాయని చెప్పుకోవచ్చు ప్రకాశం బ్యారేజ్ సమీపంలో పున్నమి ఘాట్ వద్ద శుక్రవారం ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు వీటిని ప్రారంభించారు ఈ ప్రాక్టీస్లో తొలి మూడు స్థానాల్లో వరుసగా అబుదాబీ అమరావతి విక్టరీ బృందాలు నిలిచినట్లు నిర్వాహకులు ప్రకటించారు ఫార్ములా వన్ పవర్ బోట్ ఎక్కడ అంటే ఏపీలో నిర్వహిస్తున్నారు బోధన పరిశోధన విస్తరణ రంగాల్లో సంస్కారాలు తెచ్చినందుకు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ఉప కులపతి ప్రవీణ్ రావుకు విద్యా నాయకత్వ పురస్కారం లభించింది ఇంపార్టెంట్ శుక్రవారం తాజ్ బంజారా హోటల్లో జరిగిన కార్యక్రమంలో బిజినెస్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ స్కూల్ ఆఫ్ ఫైర్ దేవాంగ్ మెహతా జాతీయ విద్యా సంస్థ ప్రతినిధుల నుంచి ఆయన ఈ పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు ఎవరికి నాయకత్వ పురస్కారము అంటే జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ఉప కులపతి భారత వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి ప్రకటించిన ర్యాంకుల్లో జయశంకర్ విశ్వవిద్యాలయానికి దేశంలోని రెండో ర్యాంకు పొందడంతో పరీక్షల నిర్వహణలో సంస్కృతి ఇచ్చినట్లు ప్రవీణ్ కుమార్ తెలిపారు విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పడిన అతి అనతి కాలంలోనే పదమూడు వంగడాలు విడుదల చేసినట్లు కూడా ఆయన చెప్పడం జరిగింది ఆయనకు ఈ సందర్భంగా పురస్కారం దక్కింది దేశంలో తొలి దశ బ్యాలెట్ ఎన్నికల నుంచి ఈవీఎం వివి ప్యాట్ల వినియోగం వరకు వచ్చిన మార్పులపై కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం మాజీ ఉప కమిషనర్ అలోక్ శుక్లా రాసిన ఈవీఎం ఒక వాస్తవిక కథ పుస్తకాన్ని శుక్రవారం హైదరాబాద్లోని మర్రిచ్చినారెడ్డి మానవ వనరుల అభివృద్ధి కేంద్రం కేంద్రంలో ఆవిష్కరించడం జరిగింది ఈవీఎం ఒక వాస్తవిక కథ రాష్ట్ర పరిశ్రమల్లో కెళ్ళ అత్యుత్తమ యాజమాన్య సంస్థగా తెలంగాణ బెస్ట్ ఎంప్లాయర్ బ్రాండ్ పురస్కారాన్ని సింగరేణి సంస్థ అందుకుంది వరల్డ్ హెచ్ఆర్సీ కాంగ్రెస్ నిర్వాహకులు శుక్రవారం తాజ్ బంజారా హోటల్లో నిర్వహించిన ఎంప్లాయర్ బ్రాండింగ్ పురస్కారాల ఉత్సవాల్లో దీనిని సింగరేణి సంచాలకుడు ఎస్ శంకర్కు అందజేయడం జరిగింది సింగరేణి ఉత్తమ సంస్థగా నిలిచింది జీసాట్ ఇరవై తొమ్మిది కక్ష పెంపుడం పెంపొందించడం దాని యొక్క కక్ష యొక్క పరిధి పెంచారు ఉపగ్రహంలోని లిక్విడ్ అపోజి మోటార్ ఇంజిన్ శుక్రవారం ఉదయం పది ఇరవై ఏడు గంటల సమయంలో నలభై తొమ్మిది ఎనభై ఎనిమిది సెకండ్ల పాటు మండించి జీసాట్ ఇరవై తొమ్మిది కక్షను పెంచారు శనివారం మూడోసారి ఈ ఉపగ్రహ కక్షను కూడా పెంచనున్నారు దాంతో నిర్ణీత కక్షలోకి ఉపగ్రహం వెళ్ళడానికి వీలవుతుంది భారత్ అగ్రసేన్ స్ప్రింటర్ జ్యుతి చందుకు ఈ స్థాయికి తీసుకురావడంలో కీలక పాత్ర పోష
క్రీడల్లో విశేష కృషి చేసిన వాళ్లకు అక్కడి వార్తాపత్రిక డైరీ ఈ అవార్డులు అందిస్తుంది ఈ ఏడాదికి గాను ఆ అవార్డును ఒడిశాకు చెందిన డ్యూటీతో పాటు ఆమె కోచ్ రమేష్ కూడా అందుకున్నాడు శుక్రవారం భువనేశ్వర్లో జరిగినటువంటి కార్యక్రమంలో అందజేశారు ప్రస్తుత సంవత్సరానికి ఫార్చ్యూన్ ప్రకటించిన అత్యుత్తమ వ్యాపారవేత్తల జాబితాలో ఆడాబ్ సిఇఓ శంతన్ నారాయణ చోటు దక్కింది మొత్తం ఇరవై మంది బిజినెస్ ఎగ్జిక్యూటివ్లకు ర్యాంకులు ఇవ్వగా ఆయన పన్నెండో స్థానంలో నిలవడం జరిగింది భీమా కంపెనీ ప్రొగ్రెసివ్ సిఇఓ ట్రికియా గ్రిఫ్త్ ఎన్విడియా సిఇఓ లెజెన్సన్స్ హ్యాంగ్ కెరింగ్ సిఇఓ ఫ్రాన్కోయిస్ ఎన్రీ సిఇఓలు కూడా ఈ జాబితాలో ఉన్నారు ఫోటోషాప్ లాంటి సృజనాత్మకత ఉత్పత్తుల తయారీదారైన అడోబ్ సిలికాన్ వ్యాలీలో కొన్ని పొరుగు సంస్థల మాదిరి ప్రధాన వార్తల్లో తరచూ విని వినిపించినప్పటికీ సుదీర్ఘకాలంగా తన సామర్థ్యానికి పదును పెడుతూనే ఉంది అదేవిధంగా శంతనారాయణ కూడా దీర్ఘకాలంగా కృషి చేస్తున్నారని చెప్పేసి ఫార్చ్యూన్ అనే సంస్థ పేర్కొంది నవంబర్లో శంతన్ అడబ్లో తన పదకొండవ వాచికోస వేడుకలు జరుపుకున్నారని అమెరికా కార్పొరేట్ ప్రపంచంలో పదవీ పదవీ కాలం పరంగా ఇదో అరుదైన సంఘటన అని తెలపడం జరిగింది మేటి వ్యాపారవేత్తల జాబితా రూపకల్పనకు పది అంశాలను ప్రామాణికాలుగా ఫార్చ్యూన్ తీసుకొని విడుదల చేయడం జరిగింది ఇవి ఫ్రెండ్స్ నవంబర్ పదహారు పదిహేడుకు సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫేర్స్ మరిన్ని కరెంట్ అఫేర్స్ కోసం చూసినానండి భాస్కర కరెంట్ అఫేర్స్ భాస్కర కరెంట్ అఫేర్స్లో కొంచెం లేట్ అవుతుంది కొన్ని కారణాల వల్ల ఇక్కడ నుంచి డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్ని మీకు ఆ రోజు కరెంట్ అఫేర్స్ని సాయంత్రం లోపు వచ్చే విధంగా ప్లాన్ చేయడం జరుగుతుంది దాని విషయంలో కొంచెం మనకు సబ్స్క్రైబర్ నుంచి కామెంట్స్ కూడా వచ్చాయి కాబట్టి తప్పకుండా మీకు సాయంత్రం లోపు లేదా వీలైతే మధ్యాహ్నం లోపే డైలీకి సంబంధించిన కరెంట్ అఫేర్స్ అందించడానికి భాస్కర కరెంట్ అఫేర్స్ ఇకపైన కృషి చేస్తుంది థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ తెలంగాణలో ఏపీలో జరుగుతున్నటువంటి కరెంట్ అఫేర్స్ పైన బాగా దృష్టి పెట్టండి తప్పకుండా విజయం ఇది అవుతుంది